Amigos, tengo un nuevo proyecto, me voy a ir desde Ferrol hasta Dakar, así que venga, acompañadme y nos vemos. Bueno, eh, aquí estoy otra vez, mi añorado amigo el puerto de Algeciras, son las cinco y media de la mañana y, y estamos esperando, ahí está la moto, ¿la veis? estamos esperando a, a embarcar, así que nos vamos a otra aventura africana, ¿no? vamos para Dakar. Bueno, ya estamos en el lío. Vamos a embarcar, como la otra vez, seis y media de la mañana. Yo creo que es la mejor hora, ¿eh? Estoy cogiendo ya experiencia en embarcar en ferries, ¿eh? Dejo la moto bien sujeta y me voy a pasar el control de pasaportes en una oficina que hay en el ferry. Nos estamos acercando al puerto de Tangermez, a ver qué nos depara la aventura africana, pero ya os adelanto que va a ser totalmente diferente a cualquier viaje anterior. Apago la cámara del casco, pero ya veréis que aún así voy a tener problemas. Aquí estoy llegando al control de aduanas y voy a tener que apagar la segunda cámara ya que como veis están acercándose para comprobar que están todas apagadas. Bueno, he cambiado el dinero, aquí están las oficinas, estas que veis, aquí está la de tarjeta, yo fui a la primera que hay allí. Y nos vamos. Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora estamos fuera del puerto. Esta rotonda es la que indica que estamos fuera del puerto. Y ahora, mirando bien el Osman, va a ser la primera vez que hago una ruta tan larga con Osman. Y a ver cómo me va. Acordaros siempre que vengáis aquí sacar el billete en la estación marítima, ¿vale? La primera vez que vine a Marruecos, eh, bueno, me timaron, pues sí, pues me timaron, siempre. Ahí aquí fue, aquí, estos fueron los que me timaron la otra vez, aquí. Me desviaron ahí, me pararon ahí para sacar el billete y, y me la metieron doblada, ¿eh? Pero aquí. Aquí. Aquí, he, he cometido la misma equivocación que la otra vez, pero es que la misma, tío. En vez de cruzar por este puente, me, me, me dejo llevar por la autovía. Temprano aún aquí en Marruecos. Veo un montón de tiendas cerradas aún. La carretera del puerto nos lleva directamente hacia la autovía. Entonces cuando lleguemos a la rotonda hay que desviarse hacia la derecha, cruzar el puente y después ya continuar esa carretera que nos llevará a Chefchaoué, Mequínez e Ifrán, que es hacia donde nos dirigimos. Bonito sitio para llevar el casco, ¿eh? <risa> ¡Ale, ale! Y aquí es donde estoy a ver los controles de la policía, macho. Es que en cada rato de encontrar de la policía. Que despacito. Despacito. Esto hay que acostumbrarse aquí en Marruecos, ¿eh? Las rotondas es raro que no haya un control. Lo que pasa que bueno, a los extranjeros aún nos van respetando. Acabo de hablar de los controles de policía en Marruecos por lo excepcional de su número. Pero bueno, en ese momento tampoco sabía lo que me iba a encontrar en Mauritania, que yo creo que lo supera con creces. ¿eh? Lo veremos, lo veremos. Polis, polis, polis.
Vaya cachada que le acaban de hacer ese coche girando ahí. <risa> cachada total. Eh, buenas cafeterías que tienen una pintaza, ¿eh? Más polis. Pero si os fijáis, van perfectamente uniformados, macho. No le ves una arruga en la camisa perfecta, oye. Perfectamente uniformados los teos. Wow, 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 wow. Quiero reconocerle a Marruecos el esfuerzo que está haciendo por mejorar su red de carreteras. ¿eh? Los que hemos venido aquí en moto o los que vienen en coche se darán perfectamente cuenta de ello. Bueno, mirad, aquello que está allá arriba es Chesawen. ¿eh? Ya hoy no, no voy a subir, ya estuve ahí la otra vez, pero es un sitio que recomiendo mucho que visitéis a gente que venga para acá. Esta rotonda es donde te desvías para Chesawen y por ahí también irías en... Por allá arriba sale una carretera si quieres en dirección a Lucema. Nosotros vamos a ir en dirección sur, entonces cogemos esta rotonda que nos llevará para abajo para, para el Jabé, Pumulá y Idris, que es donde vamos a ir, ¿vale? Entonces, nada, por ahora son todo así montañas, ya veis. Y, y ahora, bueno, ahora cuando salga os comentaré un poco, porque los que no conozcáis ahí se echa buen que sabéis que es el pueblo azul, os comentaré que, por qué dicen que, que, que le sacaron ese nombre, por qué dice que le pintaron de azul, ¿vale? Arriba. ¿Veis ahí el cartel de Chesta Buen, por ahí para arriba, aquel pueblo de allá arriba? Pero nosotros venimos de ahí de Tánger y de Tetuán, pero seguimos en esta dirección sur. Así que vámonos. Muy amable el señor de las ovejas, estuvo ahí hablando un rato conmigo. Que vivan, hablaba español. Eh, el hombre vivía aquí, ese señor que me saludó ahora. El hombre vivía aquí en el, en el monte, ya veis, cuidando cabras, corderos, ovejas. Hablaba un español perfecto, perfecto, y no lo aprendió en ningún lado. Lo aprendió de cuando estuvieron aquí los españoles, en Radar aquí. Jolín, a veces alucino. Un poco con el tema este, ¿eh? de los idiomas, de verdad. Bueno, pues mira, ahí, ¿eh? ahí lo veis bien, todo aquello es está buen. Como os conté yo antes, cuando estaba parado ahí, le llaman el Pueblo Azul. Eh, bueno, hay una serie de guías de por allí que te bueno, hablan muy bien el español y te van explicando. Y lo que me contó él parece ser que ahí hay un barrio judío. Entonces que ellos pintaban las casas el barrio judío estaban pintadas de color azul. Los otros no, los otros no, los tienen pintado de, de otros colores, imagino que blanco o bueno, los colores que fuera. El caso es que lo que sí se dieron cuenta es de que en el barrio judío no había mosquitos. El color azul debe ayuntar a los mosquitos. Y entonces pintaron todas las casas de color azul. Esa es una de las historias que cuentan. Pero es bonito, sí, muy bonito. Bueno, como estáis viendo en la parte inferior izquierda de la pantalla estoy numerando el número de controles policiales por los que estoy pasando con el objeto de saber cuándo llega a Dakar. Bueno, pues por cuánto, por cuánto se ha pasado, no tenía esa curiosidad. Eh, tranquilamente podemos, cuando se acabe el viaje, podemos multiplicar por dos, incluso por tres el número porque muchos de ellos no tenían las cámaras encendidas, entonces no podré, no, podré, no los grabé, ¿no? Pero, pero bueno, a ver, a ver qué cantidad de número de controles salen ¿eh? entre entre Marruecos, Mauritania y alguno de Senegal.
carretera de Chechagüen a Mequines, buen firme, buenas curvas, buen paisaje, recomendable 100%. Bueno, he tenido que parar otra vez porque es que me pegó un apretón de calor. Me he aquí un Coca-Cola con una especie de, de filló enorme. No me extraña que tengan esos gorros enormes que tienen aquí para el sol. Vamos allá. Ya metí una mosca, me cago en la leche, tío. Ah. Pero hay cosa que se te mete una mosca o algo en la oreja con el casco puesto por llevar la pantalla abierta. No se te ocurre adelantar, pues sí, sí le está corriendo. Sí, se le está corriendo. Qué buena red de servicio, ¿eh? Qué buen área de servicio. Ahora el burro, el paraguas, mira qué bien va. <risa> Oye, ¿Y por qué va en dirección contraria? marroquí ahora mismo oye sabéis ahora que me he fijado aquí en marruecos por lo que veo no hay costumbre de usar gafas de sol y mira que pega el sol macho pues yo, yo no veo a casi nadie con gafas de sol no sé si será por lo menos aquí en el interior he pasado he parado ya en varios sitios y ahora estoy tratando de recordar otra vez y por la costa, sí, tal, pero por aquí, por el interior, yo no veo a nadie con gafas de sol. Bueno, no sé si parar a comer ya, porque igual si sigo me arriesgo a no encontrar nada. Así que si veo algo en sitio decente, paro. Mejor aquí hay más donde elegir. Por ahora no he visto ni uno. A ver aquí. Ahí se puede comer. Va a comer. Sí. No le entiendo, no sé lo que dice. Ve a, ve a comer ahí. No, español. Yeah, thank you. Yes, voy a comer ahí. Gracias. Me lo he parado a comer en ese sitio que veis ahí. Son las dos y media y me voy para Mulay Idris. Venga, nos vamos. policía, más policía yo los saludo, por si acaso os dije, vamos ahora a, tenemos a 50 y 54 53 kilómetros Mulay Idris Mulay Idris parece ser que es es como la Meca marroquí, es una ciudad también de, de peregrinación. La chica estaba fresquita, pero, pero bueno, la seguridad se ve que no prima. Cambio el tímero con la cazadora. Ah, amigo, esto es, mira, 
Esto es Mula Idris. Ya veía las fotos que estaba todo en una especie de pico de montaña. Y que meterse por ahí con la moto es complicado. Yo no sé hasta dónde voy a subir, pero bueno, voy a subir un poco. Pero a ver qué se mete ahí, madre mía. Al final no llegué a entrar a la Medina de la ciudad de Mulay. Aquí albergan el santuario del fundador de la dinastía Idrisi, que se llamaba Idris I, y este señor era bisnieto de Mahoma, ¿no? Entonces, por este motivo, por la localización del santuario, pues hay mucha gente de, de Marruecos que, que peregrina a, hacia esta ciudad. Bueno, pues esto es Mula Idris. Una ciudad de peregrinación, mira, aquí voy a echar gasolina ya. Gasolina eh, 95, ¿eh? Yes, yes. Vete a menos de 20 euros, 25. Sucram. Mira, eh, qué buena moto, qué buena. Un buen triciclo. Bueno, yo no voy a subir ahí arriba, ¿eh? Al principio pensé en alojarme aquí, ¿eh? Y había un metalillo ahí, pero... Pero... No, 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 no. Cuando vi las imágenes de las carreteras... Dije yo ni de broma. Dirección El Ajep. Más o menos está... A 60 kilómetros, ya a tope de gasolina, por lo tanto ya estoy más tranquilo. La moto rindiendo perfectamente, por lo tanto estoy muy tranquilo. Buen clima y estamos en el track. Por lo tanto todo muy bien, todo perfecto. Estamos llegando a Mequinez. Mira qué controles, eh. Con la calor que hace, y ahí están los tíos con chaqueta, camisa, impresionante. Cruzar las ciudades en Marruecos suele ser bastante caótico, ¿no? Y si consigo pasarla de una manera, por lo menos, sin tener que andar parándome y metiéndome por callejuelas, que creo que sí, porque creo que esto es una circunvalación, pues perfecto. Bueno, como se nota que esta es una ciudad, ¿eh? Holy. Está solo por los edificios, tipo de construcción. Bueno, pues como os decía, esto es Meikines, que tiene alrededor de un millón de habitantes y es una de las cuatro ciudades consideradas imperiales en Marruecos, ¿no? Fue, fue fundada ¿eh? por una tribu bereber y su medina es uno de los patrimonios de la humanidad que tiene Marruecos. Aunque es una carretera de circunvalación, hay bastante tráfico, pero está regulada por mucha policía, por lo tanto, no hay ningún problema para cruzarlo. Yo he llevado un track previamente diseñado, entonces, bueno, nada, cero problemas. Estamos saliendo de Mequinez, aproximadamente debemos estar a unos 30 kilómetros del Jaed, que es donde acabaremos la ruta del primer día. Si veis, eso lo hace mucho por aquí, ¿eh? lo de grabar en la tierra algo en árabe. Yo no sé si es el nombre de, de la ciudad o es posifica a la es grande, yo que sé, no lo sé. Pero yo lo he visto en muchos sitios. Eso que habéis ahí, ¿lo veis? Qué bien suena, ¿eh? La despedida. Esta es a las seis y media, hora española, cinco y media. Hola Marroquí. Bueno, ahora para llegar, descansar, pegarse una ducha, cargar baterías, cargar, descargar tarjetas, 
es un chollo esto, ¿eh? no os penséis. Estamos en el Ajep, que es donde me voy a alojar. Elegí este lugar porque mañana ya estoy cerca de Ifrán, de, del bosque, famoso bosque de cedros de Ifrán, que según parece, según me dijeron, está lleno de monos. Y bueno, yo los estuve buscando, ya mañana ya, ya veréis lo que pasó, porque es curioso, curioso. Bueno, ya veis dónde me permitieron guardar la moto esta noche. Aquí va a dormir la moto y colaboración total por parte de la gente de aquí. Y esto que veis ahí también es mi cena para hoy. Así que nada, ceno y a dormir que mañana madrugamos. Bueno, estoy desayunando aquí a la salida de, del Jabé. Mira lo que me han puesto para desayunar. El café y, y agua. Bueno, nos vamos. De la JEP. A ver si nos ubicamos bien y nos vamos. Bueno, nos vamos de la JEP. Aquí la tenéis. Yo pensé desde fuera que era una aldeita esto, pero no, ¿eh? Está bastante modernizado. Aquí un radar. Joder, cómo se ha ampliado el número de radars aquí, ¿eh? Venga, pues nada, seguimos. Vámonos por la segunda etapa. Me voy a bajar. La parte de la mentorera del casco para que me escuchéis muy bien. Eh... Esta etapa vamos a hacer ya una paradita muy cerca porque vamos a llegar a un parque natural. Un parque natural que se llama el Parque Natural de Ifrán. Ifrán es una ciudad fundada por los franceses. El caso es que, bueno, hay un parque natural ahí de 500.000 metros cuadrados y que destaca por sus cedros y también por sus monos, como lo oís, por sus monos. Esto es el Atlas, el Fran ya está en el Atlas, está a una altura de la ciudad, está a una altura de 1500 metros y, y bueno, según he estado leyendo, de, dice que le llaman la Suiza marroquí por el nivel económico que deben tener, hay una estación de esquí Hoy tenemos sobre 360 kilómetros, ¿vale? Espero que sean carreteras un poquito mejor que estas. Con que sean un poco mejor me conformo, ¿eh? Adiós, señor. Y al parque natural, aquí lo veis. Patrimonio natural. Animales por la calzada. La señal pone como un ciervo. Pero a mí lo que me han dicho es que hay monos. Wow, qué bonito, ¿eh? Me cae de... Joder, macho, parece que, que parece griego. Estos son los famosos cedros del Parque Natural de Ifrán. El Parque Nacional de Ifrán es uno de los pocos hábitats que quedan del mono de Berbería. Yo fui pendiente de verlos, hice el track ya para pasar por aquí por ellos, pero yo no los doy visto, no sé si es que están durmiendo o no sé qué pasa. Que alguien me ayude, por favor, que quiero ver los monos. <risa> 